，有空常来玩啊啊！嘿嘿。此番前来，是为了带你们神不知鬼不觉的离开这个鬼地方。哎哎哎、别出声了，啊！哎、嗯，这总不是吧？这怎么这怎么这样啊？这是谁？来来来，赶紧跳啊！跳啊！这这么高深，赶紧跳啊！来来来来来，让开让让开！好了，好了，来来来，来来来，往上！嗯，这不跳不跳？跳，这安不安全？快点！要不你先做个示范？啊！
你呢？他们都走了，你怎么还不走啊？我不能走，我得留在这儿，留在这儿。哎，你不会是刚刚被吓傻了吧？去！哎，乖乖乖，走！哎呀，你别管我，我走不了。我才懒得管你呢。哎、走！哎呀！我都已经跟你说了，我不能出去。你这猴子是要害死我吗？天福印又如何？既然结界出不去，那咱就从南天门走。走！哎哎呀，你不不不！哎呦，我要回去。大仙，你明知道是天福印，你救得了我一时，救不了我一世啊！俺老子受人之托。是要将所有被铁命星君奴役之人全部带走，一个也不能少。给我走！天地一时，只需出城，登仙成神，长存不灭，皆为众生所愿。殊不知，这囚楼居于九天，所依靠的乃是那转动不息的穹天之柱。天为长者，铁面星君，虽以飞升为饵，让登仙凡人受绝求之苦，日夜劳作，以系天庭运转，将仙路变为绝路，众生叫苦，众神却充耳不闻。直到某天，凡界看清真相，慧解救世亲。我天卫的终身之战也就此展开。众生以自由之名行谋反之事，金凤玉帝旨意，令铁面星君代为执法，营逆之乱，断天之道。
这么多年了，没想到你对那件事儿还这么念念不忘啊！哎，我说老君，你怎么又擅自窥探我的梦境？你知不知道，这样很不尊重人的。我答应过你娘啊，要替她好好的管教管教你。作为长辈，有时候。偶尔洞察一下你的所思所想，合情合理，有什么不对吗？好啊，那你觉得，天庭自恃神力，却如此对待那帮毫无还手之力的凡界众生，合理吗？天庭长三界五行，六道阴阳。兴纣氏造人神所依靠的，便是自创世之初便有的天地秩序。为了维护秩序，便会有在所难免的牺牲。哎，换句话说，正是因为有了他们的牺牲，才换来了,换来了如今的百废俱兴、歌舞升平吗？你来来去去就那两句，我记住了。哎，还有你啊，你总不能一辈子待在南天门不求上进吗？我会努力了。错。你总不能一辈子对那个人视而不见吧？跟他好好聊聊，毕竟你们父子一场，你不听我的也就罢了，你总不能不听他的吧？他只是一介囚犯，而我是天兵，改天吧。你呀，哼，就是嘴硬，哎。阳调和，方得人身。今奉玉帝旨意，特唤你上天庭，封为御马监正堂管事，望你恪尽职守，不负圣恩。御马监正堂管事，这听起来像是个不小的官啊！为了你这官职，我等费了不少心思，但思来想去，还是弼马温比较合适。毕竟你们同为畜类，管理起来也得心应手啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈你了，你的马儿。都还嗷嗷待哺的等着上仙呢，速速退下吧。哈这御马界虽说是三十六重天的最低处，但天马尊贵，切莫和凡间的野马相提并论。吃食饮水，一斛一旦，都要规律精品。这马厩共设九九八十一处，每处每日必须清理三次。如有用马者，何人何事也都要清晰的记录在案。若他们有什么闪失，十条猴命都不够还的。都记下了吗？记下了。嘿嘿。哎，此暗槽。是做何用处、嗯？这个暗槽就是用来处理马粪。这御马监臭气熏天，切记不要让这恶臭从此间流出，惊扰的众仙。都记住了吗？哎，记记住了。行了，就说这么多。若还有什么不明白的。
，自己琢磨。喂喂喂喂，哎，有空常来玩啊啊！此番前来，是为了带你们神不知鬼不觉的离开这个鬼地方。啊、哎，别出声了。安不安全？要不你先坐着吃饭。
着急，他们不陪你玩。说你的，他们都走了，你怎么还不走啊？我不能走，我得留在这儿，留在这儿。哎，你不会是刚刚被吓傻了吧？去！哎，乖乖乖，走！哎呀，你别管我，我走不了，我才懒得管你呢。走！哎呀！我都已经跟你说了，我不能出去。你这猴子是要害死我吗？天福印又如何？既然结界出不去，那咱就从南天门走。走！哎呀，你不不不！哎呦，我要回去。大仙，你明知道是天福印，你救得了我一时，救不了我一世啊！俺老孙受人之托。是要将所有被铁命星君奴役之人全部带走，一个也不能少。给我走！二郎，大胆妖猴！天威浩荡，岂容你在此轻易冒犯！速速放下此人，随我回凌霄宝殿，处法认罪，否则……说来说去，还是那几句台词，听都听烦。不就是打个架吗？哪有那么多废话？
我给你骗了！啊！啊！哎，你想干什么呀？别闹了，行不行？走了。哎呀，走了。你们谁都不许离开。孙曾听闻过一件趣事，说是那天上玉帝的妹妹，云华仙女，暗自跟人间的一介穷书生私会。哎，你说，这私会倒也罢了，他居然还诞下一子。哎，后来呀，这云华仙女自知羞愧难当，独自去那桃山逍遥自在，却空留下夫君和儿子，在天庭受苦。哎，哎，你说这件事情到底是谣言呢，还是确有其事呢？啊！你说再抹黑云华仙女，我，我，我就跟你拼命！哎呀，冷白，哎，想不到杨天佑竟然还有点骨气，来。把这汤药喝下去，它能够暂缓你体内天赋印的毒性，这样你也能好受一些。哎，喝吧！这什么鬼东西啊？这可是俺老孙的童子尿。哎，有没有觉得你现在体内热流涌动，已经舒服多了？嘿嘿，你你什么你？俺老孙这是在救你的命！救我？你有什么本事？哼！你可别看不起猴子。虽然我解不了你身上的天赋印，但是我知道谁能够解得了他。用的东西，身为天庭守门，居然让那猴子带着犯人从眼皮子底下逃走。你看那猢狲，在下界耀武扬威的样子，天庭的脸都让你给丢尽了。谁知道是不是他故意放走的？咱们这位天官身上。可流着一半凡人的血。啊，秉行君，老朽愿代天兵
，去往那花果山，与那泼猴，泼猴一战，扬我天威，望星君安准呐、啊！大哥，大哥，是不是得肺痨了？不碍事，不碍事。杨戬，你来天庭多久了？已有五百余年。已经那么久了，居然连把像样的兵器都没有，是本座怠慢了你。你的生父，曾犯下天地难容的大罪，众神慈悲为怀。命他在绝求之域勤劳体修，积善消业。可惜他终究只是一介凡人，如今，却又是错上加错。杨戬，你作为他的儿子，可否帮帮本座，帮本座，好好劝劝他，劝他迷途知返呢？若那妖猴此番还想阻拦，如今的你，凭着手中的三尖两刃刀，已可与他一战。属下定不负星君所托。说起来，这里也曾经算是东路各州里哦少有的繁华之地。你相信凡人可以夺造化之能，进而修仙长生吗？但是他们相信，要不是因为有琉璃阁下，恐怕这些人至今都还被蒙在鼓里。琉璃，琉璃是谁啊？他本为铁面星君的人格所在，与之互为一体。由于不满自己神格的所作所为，故而在那场诸神之战化身为琉璃，与自己的神格兵戎相见。他就是我之前跟你说过的，能够解你身上天赋印的人。这些，都是在那场诸神大战中的幸存之人。百年以来，他们因为体内怨气积累，久居不散，故而化作夜妖。后又再次等候百年，为的就是有朝一日，能够有人从铁面星君的手里把他们的亲人给救回来。我明白了。所以你不辞辛劳到天庭上，去解救我们，就是这个原因吧？我们在这儿，还要。待多久啊？我快撑不住了。你急什么？要不，俺老孙再给你来一泡猴尿，让你去驱寒。啊不。这里不会有鬼吧？
们是谁啊琉璃姐姐，补天使，听说你也有自己的名字了。菩提师傅说我心猿意马，赐名悟空，是希望我收住圆心，悟得空境。悟空，那我所托之事，你可办成了？嗯，只需等着便好了。此人与青崖村同命相连，如今却命在旦夕，还望琉璃姐姐能够出手相助。天福印，他永远是这样，妄图掌控所有人。解开了，胡闹！我还以为是谁回来了，没成想，竟是一个小小的天兵。啊、此人是为了他的父亲而来，对青崖并无恶意，阁下不必与他一般计较。你且看看他的样子，像是要放过我们吗？多年之前，你率青崖众生对抗天庭，行军念及旧情，放你一条生路，可你竟不知悔改。怎样？我说的没错吧？今天我正好要捉拿妖猴，顺便把你一网打尽。哎，住手！哎哎哎哎三尖两刃刀可伤不了。
原来连你自己也不知道。妖言惑众。我是啊，那你又是谁？啊、想想你为天庭出生入死，他们又是如何待你？你的母亲，他把你生下来，却又像野草一样把你丢掉。你宁被压在桃山之下，也不愿意见你父子二人一面。你胡说！你父亲被困绝穷之夜，为了生活，他让你成为大家口中的义人，每天饱受屈辱和贱，让你们父子二人成为天地之间的耻辱，众生口中唾弃的蛆虫。难道这些？你都忘了吗？二郎，你别听他胡说。你母亲会保你一生平安，我才自愿被压在桃山之下的。没错，就是这个理由。你越是愤怒，就越是强大。今日就让我来助你摆脱这场负面。给我醒醒！他为你日日夜夜承受天劫之苦，不是要让你再次自轻自贱。还是要让你好好活着。啊！不可能！二郎，没事吧？没事。
全路布满荆棘，答应我，无论如何也要走下去。才知道，你儿子在天庭这么受委屈，真不容易。哎，不如你去劝劝他，让他跟随俺老孙去花果山。俺老孙，哎，二老，不逃了。把我送回天庭吧，好不容易才逃出来，干嘛想回去？是我拖累了你母亲，我不想再拖累你了。儿子，把我交给天庭吧。不知道咱们家的树屋还在不在？什么？你还记得回家的路吗？记得，记得，我记得。想到有生之年还能回来小时候啊，特别喜欢哭。你娘亲就拿这个风车哄你，你看着它转呀转的，没想到一眨眼的功夫，你都这么大了。对，都这么多年过去了。啊啊还能修的吧
，刀剑有限，今晚啊，先对付一顿。爹呀、啊，明天好好的给你露一手来。啊，来，尝尝咸蛋如何？我听老君说过，娘在天庭是掌管八风消息、五运气候的风神。是啊，风虽无形，但无处不在。每次风起时，我都会觉得是你母亲陪在我身边。哼，我终于明白为什么娘会看上你了。爹、yeah, ，修好了。哎，还可以吧？啊，那里不对劲吗？二老，你都想好了，你可知，咱们是逃不掉的。凡人就是凡人，哪怕在天庭活了这么多年，还是改不了低贱的气息。爹，啊，屋里的粥怕是快熬干了，进去帮我看看火。好的好的。大胆杨戬，蔑视天威，徇私枉法。星君慈悲，命你速速写此罪奴，随我回太阴宫伏法认罪，否则。原来是这种感觉，啊，果然好啰嗦。正好，早就看你小子不顺眼了。哎，打归打，你要是敢把我院子里的东西打烂的话，我可绝对饶不了你啊！好心好意劝说杨戬回来，谁知他执迷不悟，非要与那罪奴待在凡间，还说三位，还说，呃，总之气焰嚣张，我当然不能让三位长辈受辱啊！我，他若不是仗着有神兵在手，凭他一个小小的天兵，怎伤得了我？反了，反了！杨戬只怕是要反了，来人呐！随老朽下凡去捉拿这孽畜，抄家伙！哎，这军，这军，这军，这军，来人呐！快送到阴仙那儿去看看！这军，这军，这军，这军，这军呐！这，你说。老君他一向公允秉正，怎么交出杨戬这个离经叛道之徒？这要是传出去啊，老君的颜面何在呀、啊？哎，老君和二郎本无师徒之名，是二郎不长进，这不怪老君。只是这铁面星君，出关在即，他的脾性，你我是知道的。此事。若是让星君大人知道了，二郎恐是在劫难逃啊！二位声再大点儿，老夫耳背，听不出你们话里有话。也罢，待老夫亲自下凡走一趟。哎，老君留步啊！这杨戬是自家孩子，这前边路长着呢。这孙悟空可是个外人。而且他犯下了大忌，咱们可给自家孩子留一个在铁面星君面前赎罪的机会呀、啊！老夫自有分寸。嗯，好好好，真是高明。哎呀，二郎啊，啊，你这么单肩背这个箩筐不行啊，怎么了？会把肩膀啊。背坏了，哎呀，你
你就别管我了，我就爱这样背啊。啊？那位老先生在干什么呀？老人家，您在干什么呀？需不需要我们帮忙啊？哎呦，几年前我偶遇这条小鱼儿，甚是喜欢，把它养在水缸之中，日日以谷物喂食，悉心照料，却不想它长大之后啊。竟对外面的世界心存念想，总想找机会离开。小鱼啊，小鱼，你只知道外面的世界好，哎，却不知道你离开了水，只是死路一条啊！我来帮你吧，爹，你腿脚不便，早点回家吧。老人家，我来帮就好。这样也好啊，啊，免得他伤心失神，再出什么差池啊！啊，老人家，您节哀呀！啊。人家，你到底要我背你背到什么时候啊？哎呀，你背我这一点就嫌累了，也不想想小的时候是谁整天把你背在身上。怎么着，如今有了老爹，就不要老君了吗？哎，老君啊，我既然把我父亲带到这里来，就不准备再回到天庭去了。我更加不会让我的父亲回到那个暗无天日之处。杨戬呐，杨戬，你当真要做那个渴死的鱼吗？或许对于他们来说，就算是稍纵即逝的自由，也总比一辈子关在那个小小的水缸当中要宝贵的多。自由。看来你已经见过琉璃了。你们只知道铁面星君为达目的不择手段，却不知道曾几何时，他也时常将这二字挂在嘴边呐。他，他高高在上，他又怎么会知道这两个字对芸芸众生的意义？他比任何人都懂。百年前，玉帝让铁面星君代统三界秩序，掌万物法则。后来，星君发现他内心的人格对众生存有怜悯，而这怜悯之心却在偷偷地影响着他的判断。于是，他决定留神格舍人。自此，才有了你眼中这位杀伐果断的铁面星君。怎料，那被抛弃的人格流落凡间，以自由之名化身为众生拥戴的流离，对抗自己的神格——铁面星君。可以选择你的自由，但近日来孙悟空自称齐天大圣，闹得天庭数日不得安宁。这关我什么事啊？孙悟空带你父亲大闹绝穷之域，如果没有个交代，他和你父亲都逃不掉。你了解铁面星君，他是不会放过你父亲，为此善罢甘休的。只要你让孙悟空认罪伏法，便可戴罪立功。相信杨天佑一事
，行军定会网开一面的。你说呢？孩儿们，此人与我是旧相识，孩儿们都散了吧。想安老孙，号称齐天，骄狂一世，从不曾把任何人放在眼里，却不曾想，如今也落到这步田地。杨戬，你今日前来，可也是和铁面星君一样来取安老孙的性命。作为天兵，如果你执意反抗，我一定会不惜一切拿你性命的。只不过作为朋友的话，我只想劝你一句：你一路走来，虽然成全了你自己，但是你有没有想过他们？难道你真的想看到他们成为你骄傲与固执的牺牲品？别让花果山成为第二座青崖了。谁跟你是朋友？拿起武器，准备这些臭神仙，少在安老孙面前装蒜。你只是汗罢了。山都保护不了，你给我闭嘴！面对，怎么就保护他们呢？跟我回去吧。不管发生什么事，我们一起面对。杨戬
，你奉星君法旨下凡，却因留恋凡间，误入歧途。好在你及时悔悟，将孙悟空带回天庭，也算是功过相抵。日后还望你好自为之啊！杨戬，谨遵老君教诲。嗯，起来吧。悟空，你目无法纪，屡犯天条，创下诸多祸事，你可知罪？俺老孙既然来了，就能接受所有的处罚。你行迹恶劣，本该严惩，但天恩浩荡，念你乃女娲补天之时所化，身负天地灵气。只要你潜心养马五百年，日日忏悔思过，便可将功补过。你可愿意接受？愿意。孙悟空，你还不下跪谢星君大恩？俺老孙早就说过，此生不归任何人。你这泼猴！天兵天将何在？拿下！是，不必了。悟空，星君大度，不与你计较，还不快去御马剑！孙悟空，告诉本座，你与琉璃口中的自由实现了吗？带他上来。逃,逃不掉的，阿牛，谁都逃不掉的。我们有生有世。都要被困在这绝球之域里头。站起来，再也回不去了。我就知道，从一开始，你就没打算放过我们。啊杨戬，杨戬，我知道，这些年来，你一直被这非人非神的身份困扰着，此物。名为九转仙丹，它可助你父亲永脱肉体凡身，远离生死之苦，飞升成仙。杀了他。你的父亲就可以成为跟我们一样的神，你的母亲与凡人结合，诞下了你。他那被众神所不齿的罪责，又将从何谈起呢？从今往后，在这九霄之上，将再没人看不起你们。杀了他！我从小到大都遭众人拜谒，思念父母而不得团聚。
可是我的路，我要继续走下去。地间怎会有如此好事？凡人永远都只是凡人，不可能成神。这就是他与天作对的下场。你教会他们自由，却将他们推入万劫不复的深渊。孙悟空如此，整个青崖村亦是如此。是你，是你害了他们。我没有错，错的是你。我没有错，我一点错都没有。是你。是你害了他们，是你的错。今日，我便引九天玄雷，将这郭侯行身俱灭。我要让这三界明白何为秩序，我让这众生不敢妄动执念，我让这万物再无放肆可言。
怎么了？娘，为什么他们总欺负我？为什么每次错的都是我？来，二郎，娘和你一样，曾经他们还说娘错了。后来呢？后来，后来娘就有了你呀、啊！娘娘成为了天底下最幸福的人。娘当年没有放弃，二郎，你也不要放弃。嗯。本座一时疏忽，竟让你这孽障开了天眼。铁面星君，神性和人性本该共存，两者缺一不可。可你身兼先职，却连自己都接纳不了，又如何接纳众生呢？一派胡言！凡人如草，皆死不足惜，只有神。还是这天地间至高无上的存在、啊。
天庭无道，食野而肥。今日，俺老孙就要彻底毁了他，让众生不再受那管制之苦。一切都是铁面星君所为，与天庭无关。你若将其毁掉。便会引来三界动荡。哼，三界动荡又如何？这天宫，俺老孙闹定了。若你执意如此，那就先打勾我再说吧。后来的故事，大家就都知道了。倒霉的我，被如来佛祖压在五指山下五百年。说是让我等一个东土大唐而来的取经儿，取经儿，不就是和尚吗？我才懒得等呢。喂，喂，是你吗？杨戬，哦不，现在大家都管他叫二郎神了。他嘛，还是老样子，不过身边多了一条狗